eso no se resolvió, Paola. No habrá proyecto de navegabilidad del río Magdalena en este gobierno. Pues mire, Juan Pablo, tantos años esperando este proyecto que, como decíamos anteriormente, es tan importante para la competitividad del país, para la productividad, para el desarrollo de Colombia en materia de su comercio exterior también y la, el transporte de carga y nuevamente fracasa en este gobierno. Recordemos rápidamente un contexto de lo que ha pasado con la naviga, navegabilidad del río Magdalena, que es un proyecto de más de un billón de pesos que incluye la intervención de 600, de más de 600 kilómetros del río, desde Barranca Bermeja hasta el sector de Bocas de Ceniza, para justamente hacerlo navegable, que los barcos puedan pasar por allí eh, de manera fácil, porque usted sabe que hay sectores en el río que eh, tienen pues eh, caudales, se llama eso, muy bajitos, sí. no, o, el, o muy poco profundos. Sí, exactamente, donde los bancos de arena se van a... Los bancos de arena no dejan no. pasar los barcos, para, prácticamente un barco por ahí, pues un barco de, de gran tamaño, de gran calado, se quedaría... Eh, eh, encallado y no podría y no puede pues eh, seguir su curso entonces este proyecto en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el anterior gobierno en el año 2014 se lo adjudica a todos sabemos el consorcio Navelena que estaba integrado por la firma Odebrecht y por Valorcom de la familia Gerlein, pero pues a raíz de todo el escándalo que hubo por el tema de Odebrecht, este proyecto o este consorcio nunca eh, pudo conseguir el cierre financiero y además pues tocó... No, no pudo seguir adelante este proyecto pues por obvias razones. Posteriormente llega el gobierno del presidente Iván Duque y promete ahora sí entregar ese proyecto, pero se demoraron cuatro años porque tuvieron que reestructurar todo el contrato, hacer unos pliegos nuevos y pues finalmente lo sacan a licitación este año, hace unos meses, como ya lo comentábamos también, y la semana pasada se abre esta licitación, eh, empieza la audiencia y resulta que cero oferentes. Nadie se presentó y se declara desierto este proceso tan importante que, como ya le decíamos, son 1.5 billones de pesos, Paola, Juan Pablo. Hay una primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza de manera indefectible. Y yo ya se la planteé al comenzar el programa, pero se la vuelvo a plantear. ¿Cómo es posible que en cuatro años, que hayan tomado cuatro años para volver a hacer los pliegos? O sea, ¿era tan complejo volver a, a diseñar esto? ¿Era tan difícil? ¿Más aún con el trabajo adelantado por el gobierno anterior? Pues mire, Juan Pablo, es que el trabajo del gobierno anterior prácticamente que se echó a la basura y se empezó desde cero. ¿Por qué? Porque cuando llega el gobierno del presidente Iván Duque en cabeza de, o la ministra de transporte, la doctora Ángela María Orozco, dice, no, estos pliegos no sirven, no funcionan y, y, y fueron los que hicieron que en esa primera licitación del año 2014 solamente se presentaran dos contratistas, entre esos Navelena y Acciona, que fueron los únicos que llegaron hasta el final. Una licitación, y esto lo ha dicho siempre la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en donde no haya pluralidad de oferentes, pues es una eh, licitación que va a fracasar o que evidencia pliegos eh, amañados. pliegos amañados o pliegos sastre, como se le llama en el sector de la infraestructura. Entonces, si llegaron dos nomás, uno de esos en uno de esos estado de Brecht y por eso el proyecto no termina eh, prosperando. Después tocó cambiar todos los pliegos, pero resulta que la, el remedio fue peor que la enfermedad, porque entonces ahora ya no se presentan dos, sino que no se presenta sí, ninguno. Mm. ninguno. Juan Pablo, sí, uno entiende que esto requiere mucho trabajo, minucia, pero cuatro años no es mucho tiempo, no es demasiado cuatro tiempo, años. sabiendo que era una prioridad también del gobierno Duque y que pudo haber sacado es esto a, adelante, es que, pero se convierte en un impacto es, negativo a su política de, de recuperación yo, del río Magdalena. Yo no sé hasta dónde, Paola, usted pudo verificar los archivos de los anuncios porque el gobierno Duque, la ministra de Transporte, se ha comprometido a sacar esto adelante rápidamente. Y el director de Cor Magdalena, uh -huh. recuerde usted cuando lo hemos entrevistado aquí en varias oportunidades al director de Cor Magdalena, 
¿cuántas veces nos dijo que su prioridad, que estaba trabajando, que todos los esfuerzos estaban concentrados en sacar adelante esta licitación, que recordemos es a través de una APP, una asociación público-privada, esa es la modalidad que se estaba utilizando desde antes y también ahora en este nuevo proceso, y finalmente pues fracasa, no cumple, pese a que todo estaba concentrado en ese objetivo. Y eso es lo que opinan también los empresarios, Juan Pablo, quienes están afectados justamente por esta situación y le hacen un llamado al gobierno nacional y además están diciendo por qué no somos capaces de sacar adelante este proyecto tan importante para el país, como por ejemplo los puertos. Está con nosotros a esta hora Lucas Ariza, él es el presidente de Asoportuaria y lo saludamos preguntándole, doctor Lucas, por la reacción de ustedes, eh, como puertos, como empresarios, frente a esta situación, ¿qué opinan de todo lo que ha pasado y qué esperan que pase con este proyecto? Hola, Paola, eh, Juan Pablo y pues toda la mesa de trabajo y las personas que nos acompañan, eh, un saludo muy especial. Bueno, eh, efectivamente, eh, el desenlace de este proyecto de APP para nosotros sí fue una, nos generó una gran frustración porque es un proyecto, como ustedes lo dicen, que se viene anunciando hace mucho tiempo desde que inició el gobierno, eh, pues se trató como un proyecto prioritario y se hizo todo el trabajo para estructurarlo y que lograra pues, eh, salir a la luz de manera exitosa. Eso no se pudo lograr eh, y nos genera, pues como digo, una gran frustración, pero acto seguido pues, de esa frustración te, tiene que resultar eh, una oportunidad para nosotros y siempre lo hemos manifestado la prioridad del objetivo es tener un río Magdalena y una zona portuaria de Barranquilla eh, estable, sostenible y que, le, y que le aporte a la competitividad no solamente de la ciudad y del departamento, sino del país. Aquí hay sectores muy importantes que dependen del estado del puerto, los exportadores de coque, los importadores de acero, los importadores de granos, eh, la industria local, dependen del estado del puerto. Entonces, este objetivo de tener un puerto estable, sostenible, competitivo, eh, se, eh, ese fin se iba a lograr a través del APP, era un medio. Ese medio no se da, por las razones que conocemos, no llegaron oferentes. Eh, y luego, pues, lo que queda es cómo trabajamos para seguir logrando esos objetivos. Y creo que la semana pasada hubo un anuncio, nosotros trabajamos muy de la mano con la alcaldía local para poder, eh, digamos, tener alternativas luego del, del proceso fallido del APP que nos llevara a cumplir esos objetivos y creo que hubo unos anuncios acerca de destinar unos recursos o reconfigurar las vigencias futuras para poder hacer esas obras que se necesitan para poder garantizar ese dragado eh, y otra serie de iniciativas que nos puedan llevar a esa finalidad. Este tema del río Magdalena, la verdad es que eh, es importante y es estratégico y un poco el mensaje que, que yo quisiera dejar es que esto no se puede ver como un proyecto de gobierno, sino como un proyecto de país que nos va a ayudar eh, a ser más competitivos, que nos va a ayudar a que los exportadores del centro del país puedan llegar a las costas con menores costos para poder exportar y llegar a los mercados, don Lucas, mercados internacionales. Don Lucas, yo quiero que hablemos de eso, porque es que finalmente aquí, ¿qué estamos perdiendo? Competitividad. Cuando tenemos una troncal, tal vez la más importante del país, que es el río Magdalena, no utilizada, porque sencillamente es que no se puede decir ni siquiera subutilizada, no la estamos usando, pues sencillamente estamos perdiendo competitividad. ¿Esto se puede traducir de alguna forma en cifras para quienes nos están viendo hasta ahora a través de sus pantallas almorzando con Sigue la W? Eh, ¿Puedan llevarse una dimensión de qué es lo que estamos perdiendo? en No sé si lo podamos medir en ganancias o en ahorro, pero en fin, en una cifra que le diga a los colombianos estamos dejando pasar una oportunidad de oro y son cuatro años perdidos. Mira, solamente hablando de la zona portuaria de Barranquilla, que es un pedazo del río Magdalena. Nosotros el año pasado, por todas las dificultades que se tuvieron con el calado, tuvimos unas pérdidas sobre costos de, eh, que calculamos en 30 millones de dólares. Eh, eso sin contar toda la carga que no llega, todo el exportador o el importador que ni siquiera considera utilizar la zona portuaria de Barranquilla por todas las dificultades. Yo quiero, digamos, esa pregunta que tú haces es bien importante y la quiero sensibilizar poniendo dos ejemplos que son más o menos cercanos. En Argentina, eh, la hidrovía del Paraná, que sirve no solamente a Argentina, sino a Bolivia y a Paraguay, que son países que no tienen costas eh, y que son grandes productores de soya, 
es, esa economía funciona gracias a la hidrovía del Paraná y utilizan la hidrovía del Paraná para llegar hasta el río de la Plata y ahí exportar la soya a todo el mundo. Eh, y el caso del Mississippi, Estados Unidos, uno de sus principales productos de exportación es el maíz y lo hacen posible por utilizar el río Mississippi desde los grandes lagos, desde Chicago, casi 2.000 o 3.000 kilómetros para llegar a la desembocadura del río Mississippi y poder exportar ese, ese maíz. Entonces, eso es competitividad, eso es aprovechar una arteria natural, darle unas condiciones mínimas para que sea navegable todo el año, no depender de si hay agua o si no hay agua, de si llovió o si no llovió, sino volverla navegable todo el año y poder ser competitivo. En nuestro caso, digamos, todo lo que queremos hacer eh, de, de convertirnos en una potencia exportadora agroindustrial, pues tenemos una hidrovía eh, que nos va a permitir o nos debería permitir desde, si se quiere, desde La Dorada, desde Barranca Bermeja, desde La Gloria, poder mover esa, esa carga hacia los puertos de Barranquilla, hacia los puertos de Cartagena a través del canal del dique y llegar a los mercados finales con unos costos mucho más competitivos que en todos los estudios que ha hecho el mismo DNP podemos estar ahorrando hasta un 50% de los costos. Entonces imagínense un exportador que va a exportar un producto, puede ser a granel o en contenedores, sí. que le digamos, mire, tu costo logístico para llegar a los puertos puede ser un 50% menor, pues esa persona va a poder llegar a más mercados internacionales porque va a tener menores costos logísticos. Es que, eso es, oportunidad que, estamos dejando es que eso, es, eso es ABC, Paola, es impresionante. Sí, ¿Ah? y es muy triste lo que nos cuenta Lucas porque... Juan Pablo, ¿cómo es posible que no hayamos podido en tantos años desde que se está pensando en esta iniciativa concretar este proyecto que en otros países sí funciona y funciona muy bien? Sí, nos ponía el ejemplo de Argentina. Pero yo quiero preguntarle, Lucas, eh, muy rápidamente sobre lo que usted nos mencionó al principio y es el anuncio que se dio la semana pasada por parte del gobierno, por parte del propio presidente Iván Duque y es... Eh, agilizar este proceso, de pronto tal vez ya no hacer, porque no lo han explicado bien, una APP, sino una licitación más rápida en donde se puedan tal vez comprar una draga que quede todo el tiempo para con Magdalena y que no sea alquilada. Estas soluciones que está planteando el gobierno, ¿cómo las ven ustedes? Nosotros, hablando otra vez de la zona portuaria de Barranquilla y estos puertos fluviales, que no es, una, no es una particularidad de Barranquilla o del río Magdalena, sino de todos los puertos fluviales, que, paréntesis, no son ni pocos ni, ni, ni poco importantes. Ya hablamos de Argentina, de Estados Unidos, Rotterdam, Amberes, Shanghái, son todos puertos que tienen una parte importante en, en, en la desembocadura de un río. Entonces, eh, estos, estos eh, digamos, para nosotros tener este objetivo de estabilidad de sostenibilidad se requieren dos cosas, hacer unas obras hidráulicas que ayudan a que eh, se profundice y pueda arrastrar la mayor cantidad de sedimentos de manera natural y esas obras hidráulicas que hoy tenemos que son los tajamares que además están en nuestro himno de, de Barranquilla eh, y otras obras que se han hecho pues ya llevan mucho tiempo y tal vez ya cumplieron su función, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que analizar muy bien qué obras hay que hacer, mantenimiento de las existentes nuevas obras para que el río haga, haga eso, se, que, que digamos que vaya expulsando la mayor cantidad de sedimento. Y la otra parte es dragar, que en todos estos ejemplos que he puesto hay dragas que están permanentemente trabajando, o son del mismo puerto, o son del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, eh, o son del, de la Autoridad Portuaria de Rotterdam, en el caso de Rotterdam, o concesionan el puerto, que es lo que han hecho en, en Guayaquil y en Argentina. Entonces, estas figuras existen. Y es lo que el río no pueda expulsar, lo dragamos. Entonces, estos anuncios que hizo el gobierno la semana pasada, pues a nosotros nos dan cierta tranquilidad porque se trata de lograr esos objetivos de estabilidad y de sostenibilidad. Tal vez un poco la inquietud es si vamos a lograr hacerlo en tan poco tiempo que hace falta para el, nuevo, para el cambio de gobierno. Y enviar también un mensaje al nuevo gobierno que, como digo, estos no son proyectos de gobierno deben ser vistos como proyectos de país, como proyectos de Estado por la importancia que tienen. Entonces Barranquilla es una ciudad que se debe a su puerto, nació gracias a su actividad portuaria. Quitarle ese, el puerto a Barranquilla es volvernos una ciudad muy distinta a lo que somos. Eh, hay muchas empresas que están ubicadas en Barranquilla y que nacieron en Barranquilla por la cercanía a los puertos. Entonces tener un puerto a 120 kilómetros, que puede ser Santa Marta o Cartagena, 
cambia totalmente esta, esta ecuación y estos costos para estas empresas importadoras y exportadoras y con esa vocación sobre todo exportadora entonces realmente hay que trabajar en volver sostenible la zona portuaria de Barranquilla sí. y lograr la conectividad Doctor Lucas con el centro del país Doctor Lucas Ariza, pues muchas gracias y bueno, esto también lo ha prometido, por lo menos aparece en el plan de gobierno del nuevo presidente Gustavo Petro el ponerle también la lupa al tema de recuperar la navegabilidad del río Magdalena pero pues toca ver cómo deja o en qué condiciones deja este proyecto el gobierno saliente quiero una opinión más rápidamente de los empresarios, el Comité Intergremial a través de su presidente Efraín Cepeda Tarud, nos acompaña hasta ahora quien sigue la W, doctor Cepeda ¿ustedes qué piensan sobre esta situación y cuál es el llamado? llamado también al nuevo gobierno. Muy buenas tardes, Paola, Juan Pablo, a todas las personas que nos escuchan. Eh, eh, como algo lo menciona el doctor Lucas Ariza, es fundamental la zona portuaria de Barranquilla y la navegabilidad a lo largo del río Magdalena para la competitividad y el desarrollo empresarial. Solamente eh, en, en la zona de Barranquilla la, esta actividad portuaria genera más de 21 mil puestos de trabajo. Eh, si, no, si esto lo, lo traslapamos al resto de la de las riberas del río Magdalena, esto puede generar eh, muchísimo empleo a lo largo de distintos departamentos en eh, todos esos 668 kilómetros. Por eso eh, hacemos un llamado al próximo gobierno nacional y al presidente electo que incluya dentro de sus prioridades el mantenimiento del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla y la navegabilidad del río Magdalena y todas esas obras clave, como lo menciona el doctor Ariza, eh, como son las obras rígidas, eh, todo el tema que tiene que ver la adquisición de una draga, eh, la zona portuaria de aguas profundas que se plantea también aquí en la, en la desembocadura del río Magdalena, que puede darle también eh, una gran competitividad a estos costos de exportación y de importación eh, a los productores nacionales. Eh, de la misma forma, también asegurar el dragado de, de mantenimiento de, de ese canal de acceso eh, mientras se adquiere la draga y se hacen las obras rígidas. Entonces el llamado que hacemos desde el sector gremial y empresarial eh, es eh, un sentido, y, y hacemos también un, ese llamado un, un sentido de urgencia. Eh, eh, esto es una vía que como cualquier otra requiere mantenimiento permanente. Cuando no se le hace mantenimiento se sedimenta y se bajan los niveles de competitividad y la, y la inversión eh, sufre. Y, 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 el, y, y también el nombre del puerto y el nombre del país también ante los mercados internacionales también se ve afectado eh, por, por las, precisamente por, 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 por la inestabilidad que pueda tener. Entonces ahí es clave contar con un dragado permanente 365 días del año y un, y un canal navegable estable y eficiente. Pues muchísimas gracias Efraín Cepeda Tarud desde el Comité Intergremial del Atlántico y finalmente Juan Pablo saludó a José Fernando Curbelo, él es jefe de asuntos portuarios de la Alcaldía de Medellín. A ver si usted, doctor José Fernando de, de Barranquilla, ah, perdón. De, de miércoles, de Barranquilla, se nos perdón. corrió el río Magdalena. <risa> Estaba pensando en, en Medellín, no sé por qué, bueno. <risa> eh, estaban, oh. eh, estábamos diciendo anteriormente Andrea y Juan Pablo, que el gobierno la semana pasada anunció darle prioridad a esto, incluso sabemos que hoy están reunidos con Magdalena, la ANI, el Ministerio de Transporte, con la Presidencia de la República, el DNP también, para agilizar... Darle solución a esto, obviamente ya no se puede hacer otra licitación porque se declaró desierta, pero sí se puede cambiar la modalidad y además se va a hacer un compes para eh, priorizar el tema de comprometer las vigencias futuras y que esté la plata para el proyecto de recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Sin embargo, no nos han explicado bien porque no lo han decidido. Y ya, ya estamos y... con el otro gobierno, o sea, estamos en empalme, Paola. Por eso o sea, quiero preguntarle. ¿Hacemos empalme nuestro... o, o hacemos río Magdalena? Perdóneme, ¿no? pero, <ríe> perdón el pesimismo. Pues, pues mire, Juan Pablo, preguntémosle a José Fernando Curbelo de la alcaldía de Barranquilla si él sabe más detalles de cómo será esta solución entonces que ahora va a plantear el gobierno y si alcanzan los tiempos antes de que llegue Gustavo Petro. Doctor Curbelo. Sí, eh, buenas tardes, Paola, Juan Pablo, doctor Lugariza, al doctor Efraín Cepeda y a la mesa de trabajo. Eh, esa no, eso no era lo que queríamos el día jueves, no era lo que esperábamos. Sin embargo, ya ocurrió. Hoy debemos darle frente a lo que viene del río. Ha habido una articulación bien importante, como todas las cosas de nuestra ciudad, 
una articulación entre el distrito de Barranquilla con el sector portuario y con el resto de gremios para fortalecer lo que anunció el doctor Duque el día viernes. Nosotros efectivamente necesitamos de las obras de infraestructura que nos permitan la sostenibilidad durante los 365 días, así como también, y digamos que esta es la, creería yo, lo, lo prioritario es asegurar el mantenimiento del canal navegable en lo que resta del año. Actualmente hay un contrato vigente hasta el 31 de octubre, pero necesitamos asegurar ese mantenimiento del canal navegable en sus 22 kilómetros que van desde el puente Pumareva hasta Boca de Ceniza y así posteriormente hasta el 31 de diciembre del año 2023. Eh, digamos que esa es una hora. Adicional a lo que decía el doctor Efraín, a lo que decía el doctor Lucas, yo le puedo decir que estamos también trabajando en, un, en una apuesta agigantada que hace el doctor Jaime Pumarejo, como es tener un puerto futuro que sirva o puerto sobre el mar Caribe, que sirva de complemento y no de competencia de las, de las actuales instalaciones portuarias que hoy tiene en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta la importancia del sector portuario que impacta positivamente, por ejemplo, en más del 5.1% del Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que así como el Gobierno Nacional hoy está eh, sentado trabajando en lo que anunció el presidente, nosotros de la ciudad de Barranquilla también en horas de la tarde vamos a tener reunión entre el sector portuario, los gremios y la alcaldía de Barranquilla para ayudar a fortalecer eh, ese buen anuncio. Que lo hemos mirado también, eh, más que la frustración, como una, una oportunidad de mantener una sostenibilidad los 365 días del año, las 24 horas del día. Bueno, pues entonces esperamos qué va a pasar en estas reuniones y si logramos tener también, Juan Pablo, la explicación por parte del gobierno a cómo sería entonces esta nueva modalidad, esta solución rápida que está planteando el, el gobierno a través de la Agencia Nacional de Infraestructura para darle por fin una continuidad a este proyecto. Le voy a decir una cosa, Paola. Este programa, aunque lo enfocamos, este segmento, aunque lo enfocamos en Barranquilla, Podríamos hacerlo deteniéndonos en todos los puertos o ciudades portuarias fluviales que ya se habían establecido a la orilla del río Magdalena, en donde la desinflada es mayor, porque por lo menos Barranquilla tiene los barcos que llegan hasta allí y utilizan el puerto. Las dragas Pero, que van a comprar y todo, esto soluciona el tema en el puerto, en el canal de acceso sí, y muy cerca de Barranquilla. Pero en Barranquilla, y río, mejor y río dicho. arriba qué? Pero río ¿Qué arriba, pasa en el banco? ¿Qué pasa en plato? ¿Qué pasa? en Barranca Bermeja, ¿qué pasa en todas esas ciudades portuarias que confiaban en que este proyecto iba a traer recursos, dinero, en fin, trabajo. visitantes, trabajo? ¿Qué uh -huh. pasa ahí? Pero la desinflada de... es mayor. Recuerden ustedes que en esa rueda de prensa conjunta entre Asofondos y el presidente Iván Duque se anunciaron esos 4.5 billones de pesos en infraestructura y el presidente Duque lo mencionó, que también iría para ese proyecto de recuperación del río Magdalena. Entonces, no, es que la plata está. Lo, exacto, que, lo que está es que, lo que, no es está que es el proyecto uh -huh. bien estructurado. Uh -huh. Bueno, imagínese usted. Bueno, vamos, vamos a despedirnos ya. Antes, Andrea nos trae una noticia, un trino del presidente electo Gustavo Petro. Sí, importante, mientras que mostramos esas imágenes del empalme de esa reunión de Gustavo Petro con su equipo programático, ahí aparece Daniel Rojas mostrémosle por favor y también el trino de Gustavo Petro, le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento, importante noticia de Gustavo Petro que como lo estamos viendo no están esperando hasta la posición en agosto el cambio de mando con Iván Duque sino que desde ya están haciendo ajustes para arrancar cuanto antes su proyecto y este es un mensaje para los alcaldes y gobernadores Muchas gracias Andrea, Mauricio mañana tenemos una cita a las 12 del mediodía, ¿en dónde? que tenemos en todos los diales del país, W Radio y quienes deseen también se pueden conectar en nuestras plataformas digitales en Facebook y en YouTube Live, W Radio Colombia. Y mañana tenemos una cita también con ustedes a partir de la una de la tarde aquí desde los estudios digitales de Prisa Media 
para seguir con ustedes de la mano de Sigue la W. Muchas gracias y una buena tarde.